Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente para falar um pouquinho do papel do professor orientador de estudos. Hoje eu estou acompanhada aqui do Daniel Cordeiro, que está observando toda a parte das trilhas, das missões e da parte pedagógica aí do programa que a gente vai discutir com vocês. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Bruna. Prazer estar aqui. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer mais informações sobre a atuação do professor orientador de estudos. Esse é um tema que vocês têm pedido bastante para conversar sobre. Então, a gente vai ter uma série de formações aqui para aqueles interessados em atuar nessa posição estarem conosco. Acho que a primeira pergunta que vocês podem estar se fazendo é sobre tá, mas eu ainda não fui alocado como professor orientador de estudos. Isso está certo, tá, pessoal? A gente ainda está no momento de manifestação de interesse para atuar como professor orientador de estudos. Inclusive, as informações que a gente vai passar aqui nesse, nessas formações são importantes para você entender mais desse papel e definir, talvez se você ainda não manifestou interesse, manifestar. Isso está na sede, né? Você pode preencher esse formulário na sede, indicando se você quer ou não atuar como professor orientador de estudos. Nos próximos dias, a gente vai divulgar é, por meio de normativos e comunicados como vai se dar esse processo de alocação, que vai levar em consideração os professores que manifestarem interesse é, através da sede, tá bom? Aqui é uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas, fazerem contribuições, trazerem sugestões, enfim... Estamos é, aí abertos com o nosso chat para ir ouvem, ouvindo vocês, tá bom? É, aqui uma pergunta que já chegou é sobre PCNP atuar como professor orientador de estudos. Nesse momento, a prioridade é para os profissionais da escola. Por uma questão de estar ali né, no dia a dia com os alunos, conhecer mais do projeto de vida deles especificamente. A gente sabe né, que os profissionais como os PCNPs naturalmente sabem bastante sobre o componente projeto de vida, mas quem está ali mais pertinho para saber qual é o sonho de cada aluno, o que, que eles estão almejando, o que, que vai manter eles engajados nos estudos, são os profissionais da escola. Por isso, nesse momento, o foco são os profissionais que estão atuando na escola, mas é bem bacana se você é PCNP, se você é supervisor e está acompanhando a gente, que você fique, porque você pode dar um apoio super importante para as unidades escolares é, no trabalho com a orientação de estudos. Lembrando que professor categoria O pode sim atuar, tá bom? É, professora Paula perguntou, então pode sim participar se você é categoria O. Sim, professor José, estamos ao vivo, hoje é dia 4 de março, às 10h42, depois a gente disponibiliza no nosso repositório, mas estamos ao vivo aqui falando dos estúdios do Centro de Mídias, tá bom? É, a professora Paula também falou que não conseguiu realizar a manifestação, caso você tenha qualquer problema para realizar a manifestação, você pode abrir um chamado no nosso portal atendimento.educacão.com .sp.gov.br, tá bom? É, vamos lá. É, a professora Ana Maria falou, essa manifestação já não está mais disponível. Tá sim, é, Ana, se não aparece para você, mesma coisa, anota lá o nosso endereço do portal, abre um chamado que a gente te ajuda, porque a gente ainda está em período de manifestação de interesse. O professor José perguntou sobre professor de PEI. José, é, nesse momento o foco são nas unidades escolares de tempo regular, justamente porque esse é um programa que olha para a ampliação de tempo. Né? Nessa iniciativa, o estudante vai ter 1 hora e 45 a mais de atividades no dia e por isso o foco são nas escolas de tempo regular. O aluno, por exemplo, da PEI, ele não teria nem o tempo, nem o professor é, que já está atuando como tutor desses alunos, tá bom? Então, foco nas escolas regulares. É, professor José, é, Josier perguntou, cada turma representa quantas aulas? Dez aulas, tá bom? Então, são duas por, é, por semana 
com cada um dos grupos e mais dois tempos no mês para planejamento. Então, são dez tempos de aula, a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da apresentação. Quer começar, Dani, contando um pouquinho aí? Perfeito. É, a gente tem aqui uma, um material de, de projeção que a gente construiu para dar retomar alguns pontos que já foram abordados em outras lives, em outras formações sobre o programa, para que todo mundo esteja na mesma página no entendimento sobre a estrutura do programa. E aí a gente vai aprofundar também em relação é, à parte mais de trilha e, e, e o conteúdo mais pedagógico efetivamente do programa. É, aqui a gente tem os objetivos né, da formação. Uh, a gente espera que até o final da... É, da formação, uh, os, os, vocês, professores, sejam capazes de identificar os principais aspectos operacionais dessa iniciativa de ensino híbrido. Uh, depois, na segunda parte, a gente vai contar também aqui com algumas pessoas de tecnologia para poder é, explicar para a gente os trâmites relacionados à entrega dos chips. Uh, vai também entender um pouco melhor sobre os aspectos pedagógicos, né? Uh, desse programa, no que, que ele se baseia, quais são as principais orientações em relação a isso. Uh, e também um entendimento mais aprofundado sobre a estrutura das trilhas formativas, o que, que compõe essas trilhas e também as formas como elas podem ser executadas. Dani, só antes de você seguir, é, eu queria reforçar aqui o caminho para quem quer é, manifestar o interesse lá na sede, então, é só vocês entrarem em gestão escolar e depois clicar em manifestação, tá bom? Tá lá na sede disponível. E professor em teletrabalho pode sim participar, porque a gente tem é, esse processo acontecendo todo remotamente. Foi uma pergunta que veio aqui do Alexandre. Perfeito. É, ótimos pontos. Aqui uh, nós temos um slide que já está razoavelmente conhecido, que explica um pouco melhor a estrutura do programa, né, a, que desafios ele procura resolver, né, ou pelo menos incidir sobre. Uh, então a gente tem essa questão do aumento da evasão escolar, depois do, do fenômeno né, do, do Covid-19, a, a defasagem da aprendizagem que pode ter sido acumulada ao longo desse tempo, e que no geral isso acaba sendo mais relevante para os nossos estudantes mais vulneráveis da rede. É, a iniciativa híbrida, né, que se divide aí entre uh, um formato que a gente está chamando de ensino integral híbrido e um outro de ensino médio noturno ampliado, é, tem aí como foco a ampliação da carga horária. Né? A diferença aí está pelo turno, né? o ensino integral híbrido aí está focado nas turmas de anos finais e ensino médio diurnos, enquanto o ensino médio noturno ampliado, a gente está falando do ensino médio ofertado em tempo noturno, é, e a principal diferença é o tempo de ampliação é, entre esses, esses, essas, esses formatos, sendo no ensino integral híbrido uma ampliação de 1 hora e 45 por dia, e no ensino médio noturno ampliado uma ampliação de 1 hora e 15 por dia. É, nós temos aí uh, esse formato né, de professores orientadores de estudo, Uh, trabalhando em grupos menores, né, junto desses estudantes, um foco, como eu já disse, em anos finais e ensino médio, com uma priorização para os alunos vulneráveis. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa priorização, que ela também está relacionada à entrega dos chips de dados móveis, que a Secretaria é, vai distribuir para esses estudantes que forem aderir ao programa. É, a lógica é de expansão da carga horária, como a Bruna já mencionou, é, como a gente vem dizendo. Uh, as trilhas formativas são o, o caminho que o aluno vai percorrer ao longo do programa, junto né, da orientação do professor orientador de estudo, para conseguir a, a ampliar a sua aprendizagem. E, como eu já disse, a distribuição dos chips. Dani, queria falar aqui com a professora Elise. Falou, você não respondeu minhas perguntas. Elise, até estou procurando aqui no chat para poder responder. Eu acho que eu não encontrei. A gente tenta responder todas as perguntas, mas são muitas, então se você puder fizer de, fazer de novo, eu estou atenta aqui para poder te responder, tá bom? Ótimo. É, aqui nós temos de novo, então, esse foco em entender um pouco melhor a estrutura das trilhas formativas, né? As trilhas formativas, como vocês podem é, ver aí na nossa projeção, elas estão divididas basicamente em três grandes pilares, o primeiro pilar, o, o pilar de apoio à aprendizagem, que é um, um, são vários conteúdos que estão sequenciados por ano-série 
para recuperar e aprofundar conhecimentos de português e matemática. Nós temos as missões, que são um pilar super importante para a gente, muito central, que são esses projetos práticos, integradores do processo de ensino híbrido, que vão ser desenvolvidos ao longo de um semestre. É, então, vão ter um tempo aí para ser desenvolvidos, sob a orientação do professor e orientador de estudo, para que os estudantes tenham a oportunidade de recuperar a aprendizagem, reforçar a aprendizagem nos diferentes conteúdos, nos diferentes componentes curriculares, desenvolvendo as habilidades do currículo paulista de uma forma diferente, baseada em projetos, mais mão na massa. É, no final, né, a, o último pilar é o pilar de orientação de estudos, que é esse acompanhamento em grupo feito pelo professor, duas aulas por semana, né, o que configura aí uma hora e meia por semana. É, um, indo para aqui, uma coisa que eu já tangenciei, que é essa divisão uh, de onde parte, né, de que estrutura parte o programa. Né? É, nós temos o currículo em ação, né, que já está orientado e adaptado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Uh, nós fizemos uma, uma, uma curadoria, né, a COPED fez uma curadoria da, criando essa matriz de habilidades essenciais. O apoio à aprendizagem, que é esse primeiro pilar que eu vou explicar um pouco melhor para vocês como ele foi estruturado, como ele está estruturado. Ele vai contar com conteúdos do Centro de Mídias e conteúdos de plataformas parceiras para reforçar a língua portuguesa e matemática. Para além desses componentes, o estudante ele também terá acesso a outros conteúdos de outros componentes curriculares, mas o que vai ser obrigatório nesse tempo de expansão em relação ao pilar de apoio à aprendizagem, depois vou falar um pouco melhor para missões, mas em relação ao apoio à aprendizagem, são os conteúdos de português e matemática que estão sendo reforçados aí pela importância que esses componentes têm para os outros também, né, para o desenvolvimento de outras habilidades. É, aqui, uh, nesse slide, vocês vão conseguir ver um pouco melhor uh, um exemplo de como esse conteúdo, né, esse sequenciamento de apoio à aprendizagem foi... É, Uh, foi feito, né? Então, nós temos aí uma das habilidades, essa habilidade aí que é de inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, Exato. entre outros, que é uma habilidade de língua portuguesa do currículo paulista. É, se não estiver enganado, é uma habilidade de língua portuguesa do sexto ano. Uh, nós temos aí uma divisão entre conteúdo aprofundado, conteúdo rápido e exercício, é, e aí, aí tem, por exemplo, o exemplo de um conteúdo escolhido do Centro de Mídias, foi gravado pelos nossos professores aqui do Centro de Mídias, é, para desenvolver essa habilidade. Aí nós temos um conteúdo equivalente para o desenvolvimento dessa habilidade, só que um pouco mais expresso, um pouco mais rápido, de uma plataforma parceira, nesse caso a Khan Academy. Uh, e também um exercício da Khan Academy, que é esse praticar efeito de sentido em imagens, em textos jornalísticos. Então, são... É, essa é a forma como a gente estruturou esse sequenciamento e ele vai estar, tá, e isso é uma coisa que surgiu muito como dúvida, agora a gente tem um pouco mais de clareza sobre como isso vai estar tá ambientado, mas isso vai estar tá dentro do nosso aplicativo do Centro de Mídias. Por que, que é tão importante? É né? uma coisa que sempre a Bruna e todas as outras pessoas frisam. Estar dentro do aplicativo do Centro de Mídias favorece o acesso dos nossos estudantes porque ele conta com dados patrocinados pela Secretaria de Educação. É, sendo assim, é super importante a gente manter essa ambientação e o acesso mesmo de plataformas parceiras via aplicativo de centro de mídias. No slide, vocês têm um exemplo de como isso vai estar localizado. Né? Então, vai ter uma sessão de explicação sobre o programa, é, a parte específica do apoio à aprendizagem, uma orientação sobre as missões, explicações mais práticas sobre a orientação de estudos. É, e ali vão ter... Uh, a divisão aí tem um exemplo de semana 1, um, né? isso aqui ainda é uma versão de testes, né? isso vai estar um pouco mais adequado às identidades visual do nosso aplicativo, mas vai ter lá a divisão conteúdo aprofundado, exercícios, conteúdo complementar, conteúdo resumido, procurando dar para o estudante realmente uma rota para ele percorrer e desenvolver as habilidades mais importantes para ele. Dani, tem uma pergunta aqui bem importante da profe é, do professor Rogério. Ele fala assim, Oi, minhas matérias são sociologia e história. Posso trabalhar sendo professor orientador de estudos? Pode. Todos os professores, independente do componente, podem atuar sendo professor de, orientador de, de orientação de estudos. 
principalmente porque o papel desse professor não é mergulhar na habilidade de um componente específico, é apoiar o estudante na organização da rotina escolar dele e lembrar dos vínculos que a escola tem com o projeto de vida desse estudante. Então, não tem problema nenhum, você pode atuar como professor orientador de estudos. E tem uma outra pergunta aqui, se quem tem 32, 32 aulas pode. Pode também. Em breve a gente vai dar todas as orientações sobre isso. E alguém perguntou se é o ATPC de matemática aqui. Não, pessoal. A gente está falando sobre a formação do professor orientador de estudos. É uma formação opcional para aqueles que têm interesse em atuar nessa função. Sobre o chip, se ainda é possível aderir, sim. Tanto o aluno quanto o professor. Lembrando que para os estudantes, o nosso foco é os alunos de pobreza e de extrema pobreza. Então, a gente conta com vocês aí pelos critérios do CAD Único para chegar nesses estudantes. É, pessoal, eu vou aproveitar e me despedir aqui. A gente vai falar com outras pessoas, né? O Daniel continua com vocês. A Daniela vai vir falar com vocês também, né? A equipe da CITEM. Mas eu desejo uma ótima formação para vocês, tá bom? Até mais, Dani, tá com você. Obrigado, Bruna. É, obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. É, voltando, então, né? Eu acho que a gente também vai continuar aqui. Já já eu vou receber a Daniela para ela me ajudar nesse apoio à interação junto de você. Uh, e aí a gente vai recebendo essas perguntas e vai endereçando conforme os passos. Mas deu para a gente esclarecer já muitos pontos que eu acho que estavam de alguma forma. É, ainda um pouco confuso, é, e aí acho que a gente continua fazendo isso ao longo desses ciclos formativos. Uh, voltando então para a nossa projeção, é, queria falar para vocês agora do pilar de missões, né? O que, que são essas missões que a gente vem falando já há algum tempo, né? É, como elas se estruturam, da onde elas estão partindo, né? Um ponto super importante de ressaltar é que, inclusive, as missões elas estão partindo da, do desenvolvimento de habilidades do nosso currículo paulista. Né? Isso é um ponto super importante, porque isso garante uma coerência entre o que vai estar sendo trabalhado no tempo regular dos estudantes com o que vai ser trabalhado no tempo de ampliação da carga horária. Isso é um ponto muito importante para garantir que as coisas possam, se, possam realmente dialogar umas com as outras. É, as missões, como eu disse para vocês lá no início, elas são propostas de construção de projetos práticos, né, que tem um caráter interdisciplinar. E aí, super legal é a pergunta do, de um dos professores sobre se o professor de sociologia pode ser professor orientador de estudos. Isso vai ser muito rico para a gente, né, ter professores de diferentes componentes curriculares orientando os nossos grupos, porque é, as missões elas têm esse caráter de mobilizar habilidades de diferentes componentes curriculares. Então, esse conhecimento vai ser muito válido, vai ser muito valioso, e, e o papel de mentorar, orientar, facilitar a aprendizagem desses estudantes vai ser crucial, e, e nós entendemos que isso pode ser feito com, por, por professores de qualquer componente curricular, contanto que eles estejam dispostos a, dispostos a exercer essa função mais mediadora é, de orientação desses grupos. Uh, as missões, né? elas vão estar aí uh, orientadas a partir das habilidades né, do ano série para a qual elas estão direcionadas. Uh, elas vão ser desenvolvidas sob a orientação do professor orientador de estudos. Isso é um ponto super importante. É, uma pergunta que as pessoas geralmente fazem é, tá, mas eu vou ter dois tempos de, né, duas aulas com esses alunos, com esse grupo, por semana. Eu vou conseguir desenvolver com eles a missão? Né, durante esse tempo? Provavelmente não. Por isso que é importante deixar claro que esse aluno vai ter muito tempo autônomo, em que ele vai desenvolver essas habilidades e desenvolver esses projetos é, de forma mais é, autônoma, protagonista, nem sempre com estando assistido pelo professor orientador de estudos, né? que realmente ele só vai estar com o professor orientador de estudos durante esses dois tempos por semana. É... Indo para, para, para o, aprofundando as questões de missão, é, a gente está construindo missões que vão poder ser realizadas de forma online, pensando nas questões relacionadas ao distanciamento social e, e também pelas limitações de espaço desse tempo de ampliação. Nós sabemos que 
É, nem sempre a escola vai ter infraestrutura para receber todos esses grupos. E pode ser que várias escolas vão ter muitos grupos diferentes. Então, é super importante que elas possam ser desenvolvidas de forma online. E também vai ter uma proposta que seja flexível de, o suficiente para que elas possam ser desenvolvidas em diferentes contextos, em diferentes escolas, em diferentes regiões do nosso estado. A gente está pensando nisso para que realmente seja uma coisa possível de ser desenvolvida em diferentes contextos. E, obviamente, vão ser roteiros que vão poder ser adaptados de acordo com as necessidades locais. Elas vão ter uma duração semestral, isso é um ponto bem importante, então vai ter um tempo alongado aí, né? para fazer esse, para desenvolver essa missão junto desse grupo, o grupo vai ter um tempo maior aí, é, a gente vai disponibilizar mais de uma missão por semestre como opção. Então, eventualmente, se o grupo conseguir desenvolver essa missão, esse projeto prático em menor tempo e quiser desenvolver mais, ele vai ter essa possibilidade. A gente vai construir também mais ao longo do semestre, inclusive com professores da rede, mais missões para a gente construir um grande catálogo desses projetos práticos. Isso vai ser super importante para dá a opção para os nossos alunos. Aqui nós temos é, uma referência, né, que é do livro Aprendizagem Baseada, Baseada em Projetos e Educação Diferenciada para o Século XXI, do William N. Bender, uh, que tem uma definição bem legal é, que, que, eu, que eu trouxe aqui para vocês, de relacionamento entre o que são as missões, né, e trazendo essa ideia delas de serem baseadas em projetos, né, no inglês o Project Based Learning, né, da sigla é, PBL, que pode ser definida como um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e então agindo cooperativamente em busca de soluções. Né? Então, uma abordagem muito mão na massa. Isso já acontece na rede. Né? Nós sabemos que, mesmo no tempo regular, uh, um reforço que aconteceu a partir do Nova Educação, isso já é uma possibilidade, né? esse desenvolvimento de atividades mais mão na massa, mais práticas. É, aqui a gente está dando mais tempo, mais espaço e mais suporte pedagógico para que isso aconteça de uma forma ainda mais sistêmica e focada nos nossos alunos que mais precisam desse apoio e dessas oportunidades diferenciadas de aprendizagem. É, aqui nós temos uma, um sequenciamento, né? uma estrutura de, uh, dividida por, uh, por algumas, alguns eixos estruturantes, né? uh, para você, professor do ensino médio, que está vendo esse slide, é, você deve estar tá familiarizado com esses termos, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, é, empreendedorismo, porque são uh, termos que são os eixos estruturantes do novo ensino médio e que também estão orientando a construção dos itinerários formativos da nossa rede. Eu sei que já deve ter participado de um dos nossos seminários aí sobre esse assunto. É, aqui a, só está a lógica de que é, todas as missões, inclusive as missões do ensino fundamental, vão ter um pouco uma, uma, uma estrutura que vai procurar propor um desafio, né, que vai mobilizar a pesquisa, a criação, a disseminação e a implementação de soluções. O, no geral, né, vocês vão perceber aí, lendo as missões e os roteiros, que primeiro começa com atividades que propõem investigação, um aprofundamento do entendimento sobre os problemas relacionados ao desafio, é, valorizando a apropriação do conhecimento que já tem sistematizado aí na nossa sociedade, passando por uma segunda fase de processos criativos, em que, a partir do estudo desse conhecimento sistematizado, o estudante vai poder expandir sua capacidade de idealizar e realizar projetos criativos, pensando já na solução do desafio proposto pela missão. Depois disso, nós temos a mediação de sócio, intervenção sociocultural, que é a nossa terceira fase, que a partir desse projeto, né, que já vão estar aí prototipados na segunda fase, o estudante vai implementar esses projetos idealizados, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e do meio ambiente, de acordo com o desafio que vai estar proposto aí nas suas diferentes dimensões. É, aqui no empreendedorismo, que seria a última fase, seria a expansão desses projetos desenvolvidos para que eles possam se articular com projetos pessoais dos estudantes, é, se eles são pessoais ou então tem algum caráter produtivo mesmo, é, podendo aí se adaptar aos diferentes projetos de vida. Uma coisa que eu queria destacar aqui, professores e professoras, é, é que nós também vamos contar muito com vocês durante esse processo, para desenvolver missões. 
Então, nós vamos disponibilizar para vocês um, tem, é, uma estrutura de, de missões, né, vários roteiros já prontos, é, para vocês desenvolverem as missões junto dos estudantes, mas e que vão poder ser adaptados por vocês, obviamente, né, como qualquer outro material didático. Mas é muito importante é, deixar claro que também a gente vai criar, está criando um template, né, um, um, um formatozinho para que vocês possam estruturar suas próprias missões, né, mesmo em parceria com seus alunos. Isso vai ajudar que a política que a gente está construindo, né, a iniciativa que a gente está construindo, ela possa tanto ter é, diretrizes e construções que vão da secretaria do órgão central para as escolas e para esses grupos específicos da iniciativa de ensino híbrido, mas que também possa ter um fluxo contrário né, da escola, desses grupos, se articularem e construírem isso juntos para devolver, para que isso vire algo sistematizado que possa ser utilizado por toda a rede. É, aqui no template, nós temos aí basicamente a mesma lógica que eu estava contando para vocês. Né? Então, a gente vai construir, está construindo um pouco essas diretrizes para essa criação desse futuro catálogo de missões do programa, que vai partir aí do desafio também proposto, uma seleção de habilidades a partir da matriz do programa, que são as matri a matriz de habilidades essenciais, a definição de alguns entregáveis ou produtos, né, culminâncias né, do, do processo, e um sequenciamento de atividades seguindo as fases né, e os eixos estruturantes que estavam lá apresentados para vocês no último slide, que mobiliza habilidades de diferentes naturezas para que os nossos estudantes possam aprender mais. É, aqui um pequeno é, spoiler, né, um pequeno adiantamento aí de informação. Nós temos alguns temas né, de missões aqui divididos por ano série. Nós estamos estudando aqui internamente, eventualmente até disponibilizar essas missões. A gente vai disponibilizar eles para toda a rede, obviamente. Mas, além disso, a gente está pensando em, em até tra poder transitar é, essas missões para diferentes anos séries. Aqui eu tenho as que vão ser mais focadas para sexto e sétimo ano, uma focada em diminuição da pegada ecológica, é, a possibilidade de usar dados para reduzir o impacto ambiental das famílias e da comunidade, né? então parte de um problema. É, eu coloquei como área de destaque ciência da natureza, né? a sigla CN, mas para deixar claro que esses projetos são interdisciplinares. Então, aí eu não vou ter só habilidades, né? e como a Bruna disse, o foco aqui não vai ser mergulhar na habilidade né? e, e o professor ser um professor regente né? do processo como uma aula do tempo regular. Não. Aqui vai ser o aluno mobilizando habilidades que ele vai estar tá aprendendo no tempo regular ou que já aprendeu em anos anteriores para conseguir resolver esse desafio proposto a partir de um sequenciamento proposto de atividades. E aí, obviamente, que esse professor anterior de estudos vai poder contar é, com o nosso apoio centralmente, mas também com seus colegas de escola, quando o projeto eventualmente não está é, ligado a, diretamente ao seu componente curricular, quando aparecer alguma coisa muito específica do componente curricular, a gente vai disponibilizar apoios para que isso possa ser solucionado, seja via conteúdo, seja via outros tipos de apoio. É, no, os, a nossa segunda missão, que é essa que parte de como podemos acabar com a fome em nossa comunidade, parte de um problema social muito presente e que talvez seja de alguma forma até um pouco mais acentuado né, no cenário que nós estamos vivendo. E, e olha que interessante, é um problema social, mas é uma missão que vai ter um foco em linguagens. Então, os produtos, os desafios propostos, eles focam no desenvolvimento de habilidades de linguagens, o que é super interessante e mostra o quanto essas missões têm um caráter interdisciplinar. Né? Nós vivemos num mundo em que os problemas são muito complexos e eles demandam habilidades e demandam é, conhecimentos de diferentes áreas é, uh, do nosso do nosso conhecimento sistematizado para que possam ser solucionados de um jeito é, certeiro e assertivo. É, as missões dos oitavos e nonos anos, né, que vão ser, é, acho que até deixando isso claro, as informações da forma como a gente, nós estamos estruturando, elas vão ser feitas em sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano e turmas do ensino médio. Um pouco refletindo o processo das eletivas do Inova Educação. Tá? Então, só deixando isso claro, por isso até que eu estou fazendo essa divisão. Sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio. Aqui as missões do oitavo e nono ano. Então, tem uma primeira aí que vai ser muito interessante de 
como poder apoiar os alunos mais jovens durante a transição para os anos finais do ensino fundamental, né? Então, os alunos que estão vindo dos anos iniciais, né? A gente sabe, nós sabemos aí, principalmente para os professores que já lecionaram para essa etapa, que é uma fase de muitas mudanças, muitas é, novas exigências, e aí é super importante é, que que é um problema presente no ambiente mais escolar mesmo, e aí nós estamos dando aí a oportunidade né, de criar um roteiro, aí, de desenvolver alguns projetos que vão focar na resolução desse problema presente na escola. E é uma, uma missão focada também em linguagens. Olha que interessante, parte de um problema social, de convivência, mas que vai ter um foco aí em desenvolver algumas habilidades de linguagem. A segunda missão, para o oitavo e nono anos, focada para nos oitavos e nos anos, é a que a gente chama de passando de ano, né? um termo ainda que está ainda sendo adaptado de linguagem, talvez ainda a gente mude um pouco esse título, mas é um que é, foca em como os estudantes podem se mobilizar para projetar um melhor sistema de avaliação na escola. Né? Sabemos o quanto isso é complexo, né? o quanto a avaliação é uma temática complexa, e aí tem aí então esse problema sendo mobilizado, que também é um problema mais da, da, na, do, do ambiente escolar. É, aqui a gente tem, fazendo espaço para a mudança, que é focado mais em STEM, uh, como podemos redesenhar um espaço público para torná-lo mais ambientalmente sustentável, né? super interessante também, uh, e aí uh, também mobilizando é, habilidades de diferentes componentes curriculares. Ensino médio, por isso que eu estava falando dessa transposição de missões para diferentes anos séries, no ensino médio a gente tem um número maior de opções de missão que eventualmente podem ser trabalhadas também por outros anos ano séries. A gente vai deixar isso bem claro para vocês nos nossos materiais orientadores. Aqui tem, por exemplo, uma focada em empreendedorismo, de apoio ao comércio local, usando conceitos matemáticos. Uma outra focada em linguagens, falando sobre o conhecimento, sobre os acontecimentos do mundo a partir da visão da, da mídia internacional. É, uma outra muito legal sobre fotojornalismo, né? como uh, os estudantes podem se mobilizar para disseminar as histórias não contadas da sua própria comunidade. É, por fim, um que fala sobre a estrutura jurídica né, das nossas leis, focado em ciências humanas, falando como nós podemos mudar as leis para tornar a nossa sociedade melhor para todos. É, nós temos aqui ainda de ensino médio uh, um que chama Levantando as Nossas Vozes, que é um também sobre promoção de mudanças na comunidade, mais focado em ciências humanas, e um outro focado em engajamento social, que tem um pouco de ciências humanas, tanto do componente curricular história, mas também um pouco do componente curricular geografia. Isso é muito legal porque vai inspirar tanto o desenvolvimento de projetos práticos durante o período de ampliação do tempo da iniciativa de ensino híbrido, mas também vai, vão ser materiais que vão poder, obviamente, ser utilizados no tempo regular, é, caso o professor veja sentido em fazer isso e desenvolver esse projeto com as suas turmas de tempo regular. É, é uma forma aí que a gente está apostando de dar suporte para os professores desenvolverem, é, muitos já o fazem, mas terem suporte para desenvolver a aprendizagem baseada em projetos junto dos seus estudantes, né? É, já percorrendo aí a proposta do nosso currículo, mesmo da reforma do, do ensino médio, que está também em curso na nossa rede. É, queria falar, né, já já eu vou contar com a, com a Dani, também com a, uma outra convidada nossa, Amanda, é, para falar um pouco para vocês sobre as questões mais tecnológicas, mas antes disso, eu queria falar sobre a orientação de estudos, que é a última pilar da nossa... É, das nossas trilhas formativas, né? retomando então, vão ser duas aulas por semana para orientação de cada grupo, o que no final do mês dá oito aulas por semana de orientação, mais duas aulas de planejamento, como a Bruna mencionou lá no início. A gente vai aprofundar isso na formação que vai, ser, que vai acontecer ao meio-dia. É, a distribuição do tempo ela vai ser razoavelmente flexível ao longo da semana, até para facilitar a organização da agenda, tanto do professor como dos alunos do grupo mas sempre garantindo a integralização de carga horária de uma hora e meia de orientação por semana. Essas aulas, aulas não podem se acumular, essas horas não podem se acumular para serem feitas ao longo do mês. Elas têm que ser feitas durante a semana. Os encontros vão ser realizados pelo aplicativo do Centro de Mídias por videoconferência, né, que tem esse recurso dentro do nosso aplicativo. É, e nós vamos, os estudantes vão poder usar, inclusive, para não terem gastos de dados móveis 
com esse recurso vão poder usar o aplicativo Centro de Mídias para fazer essa videoconferência. Vai ter um canal criado por grupo dentro do aplicativo. Então, você, professor, vai ter lá um grupo 1, né, que vai ser lá o seu, o seu grupo de sexto e sétimo ano, que vai ser lá do, da ampliação híbrida, caso você se torne professor orientador de estudos, para conseguir é, realizar essas videoconferências, essa orientação de estudos com o seu grupo. Uh, como eu já disse aí para vocês, né, o POI terá por grupo oito aulas de orientação com cada, com cada um deles, duas aulas de planejamento, integralizando dez aulas por grupo é, por mês. Né? Eu vou abrir aqui o chat para ver uh, se a gente tem algumas, algumas perguntas aqui que nós conseguimos, uh, é, uh, conseguimos responder agora. Aqui tem uma, uma pergunta aqui do, da professora Rosana, que ela, na verdade, está esclarecendo, então, essa divisão de 10 aulas por mês, né, 10 tempos por mês, 8 com alunos e 2 de planejamento, é isso mesmo, né? nós reservamos um tempo de planejamento justamente para que esse processo possa ser mediado de uma forma é, adequada. Uh, Nesse momento, acho importante destacar que todos os professores que tiverem é, uma atribuição comum em, em sala de aula podem manifestar interesse pela sede. Se você tem disponível lá na sede a opção de manifestação de interesse dentro da sessão de gestão escolar, é, significa que isso está habilitado para o seu perfil, então manifeste interesse. E aí, nos próximos dias, a gente vai ter o um lançamento do normativo que vai regulamentar como essas aulas vão ser atribuídas, né? como essa alocação de carga horária vai ser feita, como isso vai ser priorizado, de acordo com quais critérios. É... Deixa eu só ver se temos mais perguntas aqui. É... Tem aqui uma pergunta do professor Anderson, ele falou, o professor vai ganhar equivalente a quatro aulas semanais? Não, vamos deixar isso claro, são duas aulas semanais por grupo. Então, se você tiver dois grupos, são quatro aulas semanais por semana, né? Semanais por semana, semanais. É, e, no caso, dez por mês, porque são oito de orientação dos grupos, mais duas de planejamento. Então, dez aulas mensais por grupo. Então, cada, por exemplo, tem dois grupos, né? E a gente vai colocar lá o limite de quantos grupos cada professor vai poder ter. É, se eu tenho dois grupos, são 20 aulas, se eu tenho três grupos, vão ser 30 aulas por mês, né? Extras aí de alocação de acordo com é, isso. Manifestação de interesse aberta, é, isso é um ponto importante. Tem aqui uma, uma, uma pergunta da professora Josi, falou, vocês que determinam as missões, isso é um ponto muito legal. É, a gente vai aprofundar isso na semana que vem, em outras formações, é, mas as missões, a gente vai disponibilizar um catálogo de missões e aí a gente vai deixar bem claro quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas e para quais anos séries elas são mais adequadas. A gente vai disponibilizar também é, um template para a criação de novas missões, mas esse catálogo que já vai ser pronto aí com os roteiros em de desenvolvimento de missões, ele vai ser definido por você e pelos seus estudantes. Então, lá na primeira semana, e a gente vai falar até um pouco melhor sobre isso, na formação de meio-dia, é, você vai definir com o seu grupo, depois de acolhê-los, né, conversar, dialogar com esse grupo, você vai definir com eles, a partir dos interesses deles, do proje dos projetos de vida deles, quais, qual a missão que eles têm vontade né, de fazer, né, é, quais daquelas opções faz mais sentido para eles né, e que também você, de alguma forma, tem uma afinidade maior para querer mediar junto deles. Então, isso vai ser um processo que vocês vão definir a partir do, do catálogo que a gente vai disponibilizar, mas também a gente vai criar formas de vocês poderem, ao longo do tempo, desenvolver as próprias missões. Mas é super importante deixar claro que a gente vai disponibilizar recomendações fortes de desenvolvimento de missões a partir dos roteiros que a gente vai estar tá, tá criando. É, um ponto importante sobre é, as missões, e que é um ponto bem legal, que também está prestes a ser lançado no normativo sobre, é que pensando que essas missões elas geram produtos entregáveis que podem impactar de forma positiva no ambiente escolar, nós estamos organizando o repasse de recursos por semestre no valor de R$ 300 reais, via PDDE Paulista, para que 
cada um dos grupos, a partir do desenvolvimento dos projetos, possam implementar soluções eficazes para resolver problemas de suas comunidades escolares. Né? Despesa de custeio de capital, isso vai estar normatizado de um jeito mais claro, inclusive com o manual de quais itens podem ser adquiridos. A gente sabe que isso vai gerar entregáveis super importantes e que podem vir a ser uh, necessitar de equipamentos, adaptações de espaço. E é por isso que a gente vai repassar esse recurso por grupo, por semestre, se o grupo cumprir, de acordo com os requisitos que a gente vai lançar no normativo, é, a, a, o desenvolvimento da missão e da entrega desses projetos, desses produtos para o desenvolvimento do espaço escolar, do ambiente escolar. Isso é muito legal, porque vai incentivar todos os nossos estudantes a se engajarem mais, porque eles também vão ter a possibilidade de é, né, ter até aprendizagens e saber como gerir um recurso para a melhoria do seu próprio espaço. É, independente da quantidade da aula de professores, então, é, são duas aulas por semana, o, mais duas aulas de planejamento por mês, o que são dez aulas por grupo por mês. É, independente da quantidade de aulas, né, é uma dedicação extra, então isso vai estar normatizado, mas é uma dedicação extra. Então, obviamente, isso vai ser remunerado de forma adequada nesse sentido. É, nós vamos, em breve, alocar é, esses professores. Um, as orientações, como aqui acabaram de, acabou de ser feita, vão ser feitas por meio do app do Centro de Mídias. Uma, uma pergunta sobre importante, super importante aqui, que surgiu agora, é, do professor Anderson. É, se eu não estiver errado aqui. Uh, ele perguntou, o processo vai ser todo à distância? Então, sim, a gente está criando toda a infraestrutura né, de, para, pedagógica para que o processo seja feito à distância, inclusive as orientações de estudo. A gente sabe que com o retorno às aulas, a gente também vai dar a possibilidade de flexibilidade para esses encontros acontecerem de forma presencial, seja os grupos organizados de forma mais autônoma, seja também com a mediação do professor durante essas duas aulas por semana. Né? A depender, obviamente, da disponibilidade de espaços dentro das escolas, para esses grupos, mas, obviamente, a gente já aprendeu muito ao longo desse processo para que isso possa ser possível também. Uma coisa que eu acho que é bem legal de deixar claro é que nós estamos criando dinâmicas pedagógicas e uma estrutura de programa para que os grupos se incentivem, né? para que os estudantes eles possam criar parcerias entre si e junto desse professor orientador de estudos que vai estar lá para apoiar ele, para conseguir reforçar e aprofundar conhecimentos de português e matemática e também para conseguir desenvolver esses projetos e melhorar a sua aprendizagem, melhorar seu vínculo com a escola. Isso é muito importante e principalmente no momento em que a gente está vivendo e vai ser super essencial para que esse aprend essa aprendizagem seja aprofundada, para que esses estudantes possam aprender cada vez mais né, e de jeito diferente. É, e que, que isso seja uma experiência que seja efetivamente significativa para todos eles. É, eu acho que ainda vai dar um, um tempinho para a gente... É, podemos ser alocados na escola em que temos aulas atribuídas, sim. A ideia é justamente manter, inclusive privilegiar a alocação de professores com na mesma escola, justamente pra, porque geralmente já tem vínculos com a escola, vínculos com, com os estudantes eventualmente. É, nós temos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que dá tempo, vai ficar gravado sim, isso vai estar disponibilizado no nosso repositório, não só a formação que está acontecendo agora, mas as outras também, para que vocês possam assistir depois com mais calma, é, passar para colegas que eventualmente não conseguiram assistir de forma síncrona, isso vai estar disponibilizado sim. É, eu vou eu vou Estou até dando mais uma passada aqui de olho para ver se a gente tem mais alguma pergunta que a gente consegue responder agora. É, tá. Uma coisa que eu queria deixar claro também é que todas as nossas formações que estão acontecendo essa semana e que vão acontecer na próxima semana, que tem como foco orientar melhor o papel do professor orientador de estudos, né, é, dos que venham ocupar essa, essa função, ele, ele é muito complementar, é um conteúdo muito complementar ao conteúdo do, uh, do curso Ensino Híbrido Prática de Orientação de Estudos, que é pré-requisito para a alocação dessa carga horária, né, que é aquele curso que foi realizado via AVE de 30 horas, 
como vocês podem ver, é, tudo que a gente está trazendo aqui, vai trazer nos próximos dias, é muito conectado com o que está lá, mas obviamente que traz aspectos mais operacionais, é, dinâmicas mais práticas, para que seja possível é, que vocês tenham uma atuação bastante suportada pelo, pelo nossa, pela formação e que os nossos estudantes consigam aprender cada vez mais. Muito obrigado. É, eu vou, a gente vai fazer um pequeno intervalo para a Daniela se juntar aqui a gente, a Amanda também, para a gente falar mais desses aspectos relacionados ao chip. É, e a gente se vê já já. Continue com a gente. É, mande também para o seu colega que talvez ainda não esteja aqui conectado com a gente para ouvir também um pouco sobre os chips. Muito obrigada. A gente se vê já já. Olá, pessoal. Bom dia. É, eu sou a Daniela, sou gestora de projetos é, do ensino híbrido desse programa, junto com o Daniel. É, eu estou aqui também com a Amanda Beck hoje, que é da SUPEM, que vai ajudar a gente com a parte mais técnica é, da distribuição dos chips. É, o PPT. Dá para projetar? Bom dia, pessoal. Eu sou a Amanda. É, sou assessora aqui no, no Departamento de Tecnologia, é, na CITEM, vou contar um pouquinho da distribuição dos chips para os alunos. Vocês já devem estar vivenciando a distribuição para os professores nesse momento, e agora a gente vai entrar um pouco em detalhes dos chips para os alunos, porque são esses chips vão subsidiar a participação na iniciativa de ensino híbrido para aqueles que, que necessitam e que estão dentro dos critérios. É... Então, começando aqui, é, as escolas que vão poder receber, os alunos matriculados nas escolas que vão poder receber, são as escolas de ensino regular, é, os alunos do noturno regular das PEIs, ou seja, aqueles que não estão é, matriculados em ensino integral, esses podem receber, mesmo estando nas PEIs, é, alunos de escolas quilombolas, de escolas indígenas e de áreas de assentamento. Então, dentro dessas escolas, eles podem receber, desde que eles tenham é, manifestado interesse, se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e tenham um smartphone que eles possam utilizar para fazer as atividades propostas. Pode passar, por favor. Ah, lembrando de dizer também que os chips é, estão vinculados a planos de dados móveis, então, diferentemente dos chips dos professores que têm plano de voz, o dos alunos, como é para realizar as atividades, está é, vinculado a planos de dados móveis de 3 GB, tá bom? É, por enquanto, a gente tem aproximadamente 500 mil chips para serem distribuídos e, por isso, é importante a gente frisar quais são os critérios de priorização de quem vai receber, por isso que a gente tem uma quantidade limitada de chips é, para entregar. Agora pode passar. Já foi, né? É, então, é, e aí essa priorização são, primeiro, a primeira os primeiros a receber dentro dessa quantidade limitada são os alunos do nono ano do fundamental e do terceiro ano do médio em situação de pobreza e extrema pobreza, uma vez que todos esses que manifestaram interesse estão dentro dos critérios que eu falei antes é, receberem, a gente passa para o segundo critério, que são os alunos do primeiro da primeira série e do segunda série do ensino médio, e por fim os alunos do sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Então a gente vai seguindo essa ordem a partir dos critérios que eu falei antes, tendo em vista a quantidade limitada de chips, tá bom? É, aí no slide está mostrando é, o link para a manifestação de interesse, que já está rolando, né? É, e, e também a resolução, é, que está que orientando certinho esses critérios e dizendo quem pode receber e qual a priorização. Qualquer dúvida, vocês também podem consultar na resolução. Amanda, pode passar. posso só te complementar? É, eu... Por favor. Eu o PPT também, mas... <risos> Obrigada. É, só, só antes da gente entrar nessa parte mais técnica da distribuição, é, eu queria é, compartilhar com vocês que a resolução foi publicada ontem, é, então vocês conseguem ler com, com calma é, quais são os critérios de priorização, como a Amanda estava descrevendo. O sistema de manifestação de interesse para os alunos receberem os chips ainda está aberto. É, o, o prazo é até amanhã, na verdade. É, mas a gente gostaria que vocês também ajudassem né, a, a incentivá-los a se inscrever. É, eu vi que chegou uma pergunta aqui é, sobre, sobre por que os alunos das PEIs não recebem o chip, e acho que isso é muito complementar ao que o Daniel começou contando, né, que é, justamente o, todo o programa, o desenho do programa e a distribuição dos chips... É, pode continuar? 
é, toda todo o desenho do programa e a distribuição dos chips é justamente para aumentar a carga horária desse aluno. Então, no caso das PEIs, não vale porque ele já tem é, o tempo expandido. né? Então, agora é para escolas regulares, para os alunos matriculados em escolas regulares conseguirem ter um apoio e é, ter mais horas de estudos para e também de realização de projetos. né? Então, o chip entra com esse intuito. Amanda, acho que pode falar, então, na próxima parte. Boa, Dani. Então, tendo isso em vista, é, vou contar um pouquinho como que vai ser a distribuição dos chips é, para os alunos. É, eu acho que o papel dos professores orientadores de estudo tem muito em ajudar, entender essa distribuição e ajudar no que for possível, tendo em vista que os principais responsáveis pela distribuição dentro das escolas são o trio gestor e os professores de tecnologia, os Protec. É, mas só para vocês entenderem como que é o processo, é assim, a gente está aqui centralmente, a gente está mandando chips para as diretorias de ensino e as diretorias de ensino estão enviando para as escolas. É, a princípio, a gente está fazendo envios de quantidades estimadas, a gente calculou com base nos alunos é, dentro do público-alvo que, que estavam em situação de pobreza ou extrema pobreza em 2020. Com base nisso, a gente enviou é, quantidades aproximadas para as diretorias e para as escolas para que a distribuição pudesse começar a ser feita antes é, da consolidação final da lista de alunos aptos para participar do programa. Então, a escola vai receber uma quantidade de chips, pode ser que sobre, pode ser que falte, é, dependendo dos alunos aptos e dos alunos que vão é, receber. Aí, tendo isso em vista, o, as diretorias vão começar a fazer remanejamento, se for necessário, e a gente aqui sempre ajudando. É, então, como que vai ser entregue esse chip para o aluno, uma vez consolidada a lista de alunos aptos? É, o trio gestor ele vai distribuir o chip para o aluno, é, sempre registrando na sede, na Secretaria Escolar Digital, qual que é o chip que está com cada aluno. Isso a gente tem feito aqui na distribuição também. Então, a gente registra qual chip a gente está enviando para a diretoria, a diretoria registra quais chips ela está enviando para a escola, e a escola, quando ela abre ali na sede, ela consegue ver quais chips ela tem disponível, tem que estar tá batendo com os chips que ela tem em mãos, e para cada aluno, é, ela tem que saber muito bem qual chip ela deu para cada aluno e registrar isso na sede. É, isso como fazer tá, em tutorial que a gente já enviou é, para as escolas. É, e aí, os alunos, na hora de receber, é, sendo menores de 18 anos, eles vão entregar para o trio gestor um termo de responsabilidade, firmado pelos responsáveis, e eles podem receber o chip e o trio gestor vai fazer essa vinculação com o RA dele na sede, tá bom? É, até o momento, a gente distribuiu quase 300 mil chips da Team Vivo e Algar. Então, se a sua se a sua escola vai receber chips da Claro, é, pode aguardar um pouquinho mais, porque vai chegar no segundo momento, tá bom? Pode passar. Por favor. É, então, aí só para vocês entenderem como... Eu falei que o chip ele vai ser registrado, é, vinculado ao RA da pessoa, e é muito importante a gente saber com quem que ele está vinculado. É, a Dani falou aqui que minha conexão está ruim, se por acaso travar, vocês me avisam. É, eu repito, tá bom? É, então, o chip, ele tem um código de 20 dígitos, que chama ICCID. E é importante que cada chip tem um código unitário, então, se está aquele código, só vai ser daquele chip. E é a partir desse código que a gente vai relatar algum problema para a operadora, que a gente sabe com quem está cada chip, que a gente identifica qual que a gente enviou para a diretoria e para a escola. Então, é muito importante que esse, é, que esse código vai ser vinculado ao RA do aluno e é a partir dele que a gente vai saber que esse aluno, tal aluno, está com tal chip. É, então, é, nesse sentido, eu acho que os professores orientadores de estudo, eles podem ajudar é, esse papel dos Proatec e do trio gestor de verificar e, e ter ciência dessa importância e verificar se o aluno, de fato, está com o chip é, que está registrado na sede. Isso é importante pelo acompanhamento das atividades no centro de mídias e pelos próprios critérios da iniciativa do ensino híbrido, é muito importante saber com quem está cada chip. Então, qualquer dúvida nesse processo, vocês podem estar sempre falando com os Proatec, que também já estão formados nesse assunto, com o trio gestor e com os NITs nas diretorias de ensino, tá bom? E eles estão sempre repassando as dúvidas aqui para a gente. É, era isso que eu tinha para falar, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada, Amanda. É, bom, eu queria só voltar ao PPT para fazer alguns comentários. 
É, como a Amanda falou, é, assim, os, os professores e orientadores de estudos, eles vão estar muito mais próximos dos alunos, né? Então, os Proatex e os NITs, eles é, estão mais por dentro dessa parte tecnológica, eles vão receber o manual de como fazer a identificação do, do chip e, e vinculação com o aluno, mas como os pós estão bem próximos dos alunos e é, vão estar no dia a dia ali da escola, é importante vocês saberem também dessa parte, né? É, da distribuição e, e do, da importância de vincular o chip e de saber exatamente que aluno está com qual chip, é, para a gente também poder entender se os alunos estão cumprindo as horas que eles precisam cumprir, se eles assistem os vídeos, estão fazendo as tarefas, isso é bem fundamental. assim. É, então, acho que é isso. É, deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat que a gente possa responder. É, rep, é, repetir a parte do chip, acho que seria interessante se vocês fizessem dúvida, é, tirassem dúvidas pontuais, né? Porque... É, em, ah, então, essa é, pergunta do, dos pós na, na fase vermelha do Estado, então, como a gente, o Daniel começou contando, é, toda a orientação dos estudos vai ser online, né? Então, isso não muda é, sendo fase vermelha ou não. A gente vai seguir com o programa por enquanto e com as orientações remotas pelo aplicativo do Centro de Mídias mesmo. Pessoal, eu só queria acrescentar um ponto que eu acho que é importante sobre, sobre isso, até para conectar um pouco com a primeira parte. É, a entrega dos chips, né, ela serve tanto como um incentivo para o estudante fazer essa adesão, é, nós fizemos alguns diagnósticos no ano passado é, dentro da secretaria para tentar entender um pouco quais são as principais demandas dos estudantes em relação ao acesso do ensino mediado por tecnologia. E, no geral, é, os estudantes eles possuem aparelhos, né, possuem smartphones, mas eles não têm acesso à internet sustentável ao longo do mês. Né? E por isso que a iniciativa, né, como a Amanda e a Daniela explicaram, de investir nessa distribuição de chips com dados móveis para que os estudantes possam, sim, acessar conteúdos. Os conteúdos do Centro de Mídias, né, eles estão dentro do nosso aplicativo, eles têm patrocínio de dados, então o estudante ele continua não gastando a franquia de dados quando ele acessa o Centro de Mídias, ele vai poder usar esse, essa franquia de dados para poder acessar outros recursos educacionais e recursos afim. Isso serve para que o estudante possa ter é, acesso a que qualquer outro adolescente, jovem, das idades que vão ser contempladas, tem normalmente. Né? É, como a gente está priorizando o estudante de pobreza e extrema pobreza, isso nem sempre é uma realidade. Né? No geral, eles dependem do acesso de Wi-Fi ou compartilhamento de internet de outras pessoas do ambiente familiar ou de amigos. Por isso que também mostra esse importante para que é, a gente dá uma contrapartida, né, mas sempre voltada para o fortalecimento da aprendizagem para que esses estudantes mantenham o vínculo com a nossa rede e também possam avançar rumo ao desenvolvimento dos seus projetos de vida. Né? Isso, perfeito. Da, é, eu, eu queria puxar algumas perguntas que apareceram no chat também para aproveitar e explicar outras é, questões. É, Perguntaram se o aluno que adquirir o chip é obrigado a fazer a orientação de estudos. Isso, essa é uma pergunta super importante, porque assim, como vocês sabem, é, os professor, a gente fez uma aquisição de chip suficiente para todos os professores que quisessem é, aderirem e receberem o chip. Mas no caso dos alunos, é, a gente tem aproximadamente 500 mil chips disponíveis e só vão receber os alunos que efetivamente tiverem nesse público-alvo, seguindo as, os critérios de priorização da resolução, e que é, optarem por participar do programa é, da iniciativa de ensino híbrido mesmo. Então, os chips, diferente dos professores que têm a disponibilização para todos os professores, dos alunos é só para quem participar do programa mesmo. E aí, é, ele, o aluno vai ter que percorrer as trilhas formativas que o Daniel estava explicando, passar esse tempo extra estudando é, uma hora e 45 no caso do diurno e uma hora e 15 no caso do noturno, fazer os encontros com os professores orientadores de estudo, né, os pós, justamente. É, então, nesse caso, na distribuição dos chips mesmo, é especificamente para esse programa. 
Queria esclarecer uma dúvida também que apareceu aqui em relação a... Um dos professores perguntou se o CMSP financia o MIT, né? no sentido, acho que, pelo que eu entendi, de patrocínio de dados do, desse, desse aplicativo de videoconferência. O aplicativo do Centro de Mídias possui um recurso de videoconferência. Uhum. Né? Acho que isso é sempre importante destacar, porque nem todo professor está familiarizado com, essa, com esse recurso, mas existe esse recurso de videoconferência, por isso que a gente vai criar canais específicos para cada um dos seus grupos. Então, por exemplo, eu, professor Daniel, tenho lá dois grupos que eu vou orientar estudos no âmbito da iniciativa híbrida e eu vou ter lá os meus dois grupos lá dentro do meu aplicativo, que vão aparecer para mim depois que eles estiverem turmados, que eu vou poder me reunir com o João, com a Carla, com o Lucas, enfim, meus alunos lá de cada um dos grupos, que eu vou poder abrir e conversar com eles pelo chat desse canal, que vai ser disponível só para a gente, e também fazer videoconferências com dados patrocinados. Isso é uma forma de facilitar o acesso para que o estudante não precise gastar é, recursos, né, gastar a franquia de dados com esse acesso. Isso é super importante, é uma ferramenta que não, vai, não, não é só utilizável pelos estudantes que vão estar na iniciativa aí, para utilizar por qualquer outro estudante, qualquer outro professor. E é super importante ter isso em vista, né? Acho que a gente usa aqui também para deixar isso claro para vocês. É, eu acho legal contar também que a gente vai ter outros momento, momentos para falar com mais calma sobre isso, mas a gente vai falar bastante, porque apareceu uma pergunta sobre as plataformas de ensino, né? E a gente tem algumas plataformas parceiras, que vão ser nossas, foram nossas parceiras em 2020, e vão continuar em 2021 e outras novas, e a gente vai trazer é, um representante de cada uma dessas plataformas nas, nos próximos dias aqui no Centro de Mídias também, para eles explicarem um pouco melhor, contarem como funciona a plataforma, como acessar, tirarem as dúvidas. Acho que esse momento vai ser bem importante para os professores que já usavam essas plataformas no ano passado e que vão seguir usando esse ano se forem é, alocados como professor orientador de estudos. E aí a gente fala com mais calma de quais plataformas são essas, para que ano série, como funciona e tal. Então, fiquem ligados. Tem uma pergunta aqui também sobre cronograma, né, em relação a quando essas turmas vão ser atribuídas, né, quando essa carga horária extra vai ser atribuída aos professores e a informação vai acontecer. Nós estamos, é, como a Bruna já mencionou, eu também mencionei na primeira parte dessa formação, de que nós estamos uh, terminando os trâmites de normatização para poder elencar quais são os critérios necessários, né, para a priorização da alocação dessa carga horária uh, e da informação dos estudantes. Uh, isso deve sair nos próximos dias. Nós temos uma previsão de lançamento, né, início do programa no dia 15. Mas nós estamos organizando para que essa primeira semana ela seja um pouco mais focada em acolhimento e tudo mais. É, mas a gente não vai atrelar é, o início do programa à entrega do chip. assim. Então, é, as coisas vão acontecer meio que em paralelo e pode ser que uma coisa aconteça antes da outra. Né? É, só para deixar isso claro para vocês, mas é, em algum momento, né, e breve, a gente vai ter as duas coisas rodando junto. Programa, execução, né, as orientações de estudo acontecendo, esses projetos sendo implementados, essa expansão de carga horária sendo uma realidade para a nossa rede, para esses estudantes, e ao mesmo tempo, esses estudantes usufruindo desse benefício para fortalecer sua própria aprendizagem. Isso. É, de, acho importante dizer é, também, perguntaram de novo, por, é, por que, que os professores, os alunos da PEI não vão ter direito ao chip? E aí, como a gente estava explicando, é uma ampliação da carga horária dos alunos de escolas regulares. né? Como os alunos da PEI já têm essa ampliação da carga horária, a gente está pelo menos nesse momento, priorizando os alunos de escolas regulares, como saiu na resolução. É, e aí, Dan, é muito importante isso que você falou, né, que acho que nas próximas semanas todas essas é, essas coisas vão começar a acontecer, e aí vocês já, já estão sabendo que é, daqui a pouco começam a sair os normativos da alocação mesmo, da, da, dos pós, e, e reforçar o que a Amanda falou, que o, os chips de, dos alunos já estão, estão sendo distribuídos para as DS, que vão distribuir para as escolas, e é, a previsão é que a gente já comece também a distribuição para os alunos que forem sendo selecionados da, é, daqui para frente, né, com a consolidação da lista, seguindo os critérios de priorização. Perfeito. Estou é, vendo aqui se a gente tem mais alguma... Uh pergunta. 
É isso. O, o, professor, o aluno ele tem essas contrapartidas mesmo de acompanhamento. Né? A vinculação do programa, a, a, a entrega do chip ao programa, né? essa, essa iniciativa de ensino híbrido, vem justamente no sentido de garantir que o fornecimento de um equipamento, né? de um recurso tecnológico, ele tenha realmente significado para a aprendizagem desse estudante. Né? Nossa atuação vem nesse sentido de fortalecer a aprendizagem para que esse estudante tenha mais oportunidade de vida. Então, as contrapartidas vão nesse sentido e também estarão normatizadas na resolução que foi mencionada pela Daniela. É... Os alunos do PEI não receberão chip. É, a uma coisa que a Dani acabou de responder né, em relação a esse ponto da priorização. Estou é... vendo aqui se a gente perdeu alguma pergunta. Em relação à plataforma de ensino, acho que é sempre importante ressaltar que o Centro de Mídias ele já produz muito conteúdo. Né? Nós já, já temos uma produção muito intensa é, de muitas e muitas horas de, de conteúdo aqui desenvolvido pelos nossos professores que são incansáveis na entrega dessa, dessas aulas, uh, mas uh, a gente também conta aí com essas plataformas parceiras para poder dar mais opções para os estudantes de atividades práticas, uh, formas mais rápidas de, de ter, desenvolver essas habilidades. Então, é, essas coisas vão caminhar juntas né, dentro do nosso programa, mas também para outras iniciativas da rede, como sempre foi o caso. É, Acho que uh, queria primeiro agradecer, uh, antes de passar a palavra para a Dani, para que a gente possa encerrar essa sessão. Né? Já, já, vou, já já a gente vai encontrar com vocês de novo uhum. na sessão de meio-dia. Mas queria agradecer muito a atenção de vocês, a participação de vocês, as dúvidas. Esse diálogo é muito importante para que a gente possa ir se alinhando ao longo desse processo. Nós estamos falando de uma iniciativa que é muito nova e que... É, mas que colhe de aprendizagens que a nossa rede já tem, que já se utiliza em várias dimensões, em outros programas. É, nós vamos estar juntos durante esse processo. É, nosso, nossa, nossa missão aqui é a mesma, é compartilhada de garantir aprendizagem significativa para os nossos estudantes. E a gente espera aprender muito junto de vocês e contar junto de vocês, tanto nesse ciclo formativo, para que a gente possa se alinhando sobre esses pontos, mas também para que a gente possa... É, criar cada vez melhores oportunidades para os nossos estudantes da, do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê já já. É, também queria agradecer a presença de todos, dizer que a gente vai ter nos próximos dias vários momentos para tirar dúvidas, para contar um pouco mais de tudo que a gente está desenhando aqui e é muito bacana contar com, com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Até daqui a pouco.